大家好，我是马素熙。今天要跟大家分享的话题呢，跟灵魂有关。首先，我给大家解读一下灵魂的定义。灵魂又叫做高我，也称作我是灵在。这三者呢，是同一事物的不同表达。我是灵在，是纯粹洁白明亮的圣光，它是无所不在、无所不能的。我是灵在，也是你真正的直觉，也就是你内在指引的来源。他才是真正的你。我是灵在，来自神圣本源的火花。我是灵在，在我们存在的多维度宇宙中有着不同的表达。来自我是灵在的高维度能量，从高维度沉降到低维度，也就是沉降到我们所在的三 D 世界的时候，它通过我们的心智体、情绪体、以太体、电浆体，最终到达我们的肉身。我们的低维度身体实际上是高维度身体的能量投射，从本质上来讲，都是合一的。或许你们都想知道，我们作为多维度的存有，怎样感知我们其他维度身体的存在？实际上呢，我们每时每刻都体会到它们的存在。比如说，当我们觉察到自己有任何情感或者感受，我们觉察到的是我们的星光体，又叫情绪体。如果我们在思考，脑中产生什么想法，那么我们觉察到的，则是心智体。如果你觉察到其他能量流经你的身体，你感觉疲惫或者活跃，那么你感受到的是你的以太体。你现在已经感受到了那些多维度的不同面相，但是最重要的是要知晓这些面相的源头，也就是灵魂、高我或者我是灵在，这些。都是你灵魂体现出来的不同面相。我们灵魂的能量可以带来具有愈合能力的震动。我们每个人都有灵魂，灵魂提供给我们指导与智慧，这都超越了我们的人格限制。你的灵魂才是你自己真正的能量体，你的灵魂为你提供了管道，以便你可以获取讯息和答案。你的灵魂让你真实的体验自己的情绪。更重要的是。你灵魂的震动可以非常理想的适应你的身体，来自其他灵魂的震动可能会对你的物质身体产生一些压力，因此呢，让自己的身体成为与自己灵魂沟通的管道是安全的，也是具有疗愈性的。灵魂存在于我们身体的什么位置呢？心轮，也就是图中绿色所示的地方，是我们灵魂居住的场所。与灵魂连接越紧密的人。他的心轮能量也就越大。当一个人的心轮达到完全开放的状态时，他也就达到了扬升的状态。宇宙中的每个存有都有灵魂，灵魂具有创造的力量。这种力量与自由意志进行互动，可以实现共同创造。如果我们能连接这种潜能，并不断的练习，那么我们将不会被任何存有、任何人所操纵。当我们把自己的注意力放在和高我的连接上的时候，我们的恐惧也会自然的消除。我们也会拥有显化自己梦想生活的力量。当我们与自己的灵魂有着很强的连接的时候，我们再也不需要为生存而苦苦挣扎。我们也再也不需要听从社会上的编程和教条。我们只需要表达灵魂的美好，而显化出自己想要的一切。当我们在每个当下活出充分的觉知，我们就可以知道如何在高我的指导下使用这些能量，这样就可以提高自己的能量场，从而对自己心心念念的事物产生影响。当你可以掌握并且运用这个能量场的时候，就会有和谐的能量流入到你想改善的状况之中，比如说疗愈自己、疗愈自己心爱的人或者地球。当我们与彼此灵魂连接的时候，我们也就与对方的心连接了起来。心轮的连接可以产生非常强大的能量场，从而让我们去自如地运用能量。每个人呢，都与自己的灵魂有着独特的连接方式。我们都与自己的灵魂有着不同程度的连接。灵魂可以提供给我们身体运作能量的源泉。我们如何与自己的灵魂连接呢？有四种简单的方法。第一，首先要绝对诚实的去面对自己；第二，允许自己去感受自己的情绪，然后进行整合；第三，欣赏美丽的事物；第四
。通过冥想，我们可以连接自己的灵魂，同时还可以为地球带来更多的光和提高地球的震动频率。下面呢，我会跟大家分享一个与自己灵魂连接的小技巧，我们每天都可以练习几分钟。我在此呼请纯净洁白的圣光降临。并且包围我的身体。我在此呼请，我是，我所是。我在此呼请，我是我所是的灵在，进入并融入我的身体，与我合一。这三句话看起来非常简单。我们在做的过程当中，要感受它给我们身体的能量场带来的变化。最后呢，想跟大家分享一下，对于灵魂，我们都有哪些常见的问题。第一个问题是，我们如何想起来我们是谁，以及我们在地球上的目的？当我们与自己的高我，也就是灵魂，有一定程度连接的时候，我们每个人都可以回忆起来，我们来到地球的目的还有使命。与灵魂连接有哪些好处呢？我们在与灵魂连接之前，并不是真正的活着，因为灵魂才是所有生命的源头。灵魂有没有年龄呢？事实上，灵魂呢是不会按照我们现在所理解的线性时间去获取经验的。一个更加准确的描述是灵魂的智慧，这跟灵魂的年龄没有关系。你知道灵魂是通过我们身体的哪些门户来进入和离开身体的吗？其实灵魂。进出我们的身体有很多门户，它可以通过我们身体的脉轮来进出身体。眼睛就是灵魂的窗户，它是灵魂进出身体的主要门户之一。还有一些人做过实验，他们称量了一个人身体在死亡之前和死亡之后的重量差异，这个差异是二十一克，所以得出结论，灵魂的质量是二十一克。实际上这是不准确的，这个二十一克的差异。是以太体和电浆体的重量，而它们真实的重量还要更小一些。你可能也好奇，当我们肉身死亡之后，灵魂又去往哪里呢？当我们的肉身停止运行之后，灵魂可能会在身体附近游荡一段时间。当它摆脱了对物质身体依恋的时候，它就可以获得自由，在指导灵的帮助下去往更高的维度。谢谢大家的观看，希望这篇分享。解答了你有关灵魂的困惑。